నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు భూముల కొత్త విలువ అమలుకు రంగం సిద్ధం రేపటి నుంచే ప్రారంభించనున్న స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ తుది దశకు చేరుకున్న ఉద్యోగాల ఖాళీల కసరత్తు అరవై వేల వరకు భర్తీ ఉండొచ్చని అంచనా హుజూరాబాద్ లో గెలిపే లక్ష్యంగా తెరాస వ్యూహాలు అధికార పార్టీని కట్టడి చేసేందుకు విపక్షాల ప్రణాళికలు మణిపూర్ పీసీసీ అధ్యక్ష పదవికి గోవిందాస్ రాజీనామా పలువురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు భాజపలో చేరే అవకాశం రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న హ్యాకింగ్ వ్యవహారం అమిత్ షా రాజీనామాకు విపక్షాల డిమాండ్ రాష్టంలో పెంచిన వ్యవసాయ వ్యవసాయేతర భూములు ఆస్తుల విలువలు రిజిస్ట్రేషన్ రుసుములు ఒకటెండు రోజుల్లో అమల్లోకి రానున్నాయి మార్కెట్ విలువల పెంపు కమిటీల చైర్మన్లు కన్వీనర్లు సభ్యుల సంతకాలతో కూడిన ఒరిజినల్ కాపీలను ఇవాళ స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ కమిషనర్ కార్యాలయంలో అందజేయాలని జిల్లా రిజిస్టార్కు మౌఖిక ఆదేశాలందాయి వ్యవసాయేతర భూములు ఆస్తుల విలువ గరిష్టంగా యాభై శాతం వ్యవసాయ భూముల విలువ ప్రాంతాల వారీగా గరిష్టంగా నాలుగు రెట్లు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి రాష్టంలో వ్యవసాయ వ్యవసాయేతర భూములు ఆస్తుల విలువల పెంపుపై కసరత్తు తుది దశకు చేరింది బుధవారం నుంచి కొత్త విలువలు అమల్లోకి తెచ్చేందుకు రంగం సిద్దమైంది ఇటీవల జరిగిన మంత్రిమండలి ఉప కమిటీ మంత్రిమండలి విలువలు పెంపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాయి దీంతో పేద మధ్యతరగతి ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మార్కెట్ విలువలు పెంపునకు కసరత్తు జరిగినట్లు స్టాంపులు రిజిస్టేషన్ల శాఖ అధికారి ఒకరు తెలిపారు వ్యవసాయేతర భూములకు చెంది గజం పదివేల రూపాయల లోపు ప్రభుత్వ నిర్దేశిత విలువ కలిగి ఉంటే దానిపై యాభై శాతం పదివేల నుంచి ఇరవై వేల మధ్య విలువ కలిగి ఉంటే నలభై శాతం ఇరవై వేలకు పైగా నిర్దేశిత విలువ ఉంటే ముప్పై శాతం లెక్కన పెరగనున్నాయి అదేవిధంగా నిర్మాణాలకు చెంది చదరపు గజం పదిహేడు వందల రూపాయల లోపు ప్రభుత్వ నిర్దేశిత విలువ ఉంటే అది పద్దెనిమిది వందల రూపాయలకు పెరగనుంది అంటే చదరపు అడుగు కనీస ప్రభుత్వ నిర్దేశిత విలువ పద్దెనిమిది వందల రూపాయలకు పెరగనుంది అదేవిధంగా చదరపు అడుగు పదిహేడు వందల రూపాయల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయల మధ్య ప్రభుత్వ నిర్దేశిత విలువ ఉంటే దానిపై ఇరవై శాతం నాలుగు వేల రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువ ఉన్నట్లయితే దానిపై ముప్పై శాతం లెక్కన విలువలు పెరగనున్నాయి ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రకారం మార్కెట్ విలువల పెంపు కమిటీల నుంచి ప్రతిపాదనలు తీసుకోవాల్సి ఉండడంతో ఆ బాధ్యతను ఇటీవల జిల్లా రిజిస్టార్లకు అప్పగించారు ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ఆధారంగా పంచాయతీలు పట్టణాలు నగరాల వారీగా విలువలు పెంపునకు ఏర్పాటైన కమిటీలు ఆమోద ముద్ర వేశాయి గ్రామీణ కమిటీలకు ఆర్డీఓలు పట్టణ కమిటీలకు అదనపు కలెక్టర్ నేతృత్వం వహిస్తుండగా సబ్ రిజిస్టార్లు ఆయా కమిటీలకు కన్వీనర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల మేరకు ప్రాంతాల వారీగా మార్కెట్ విలువలను నిర్దారిస్తూ కమిటీల్లోని సభ్యులు చైర్మన్లు కన్వీనర్లు సంతకాలు చేశారు తాజాగా స్టాంపులు రిజిస్టేషన్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు నూట నలభై ఒక్క సబ్ రిజిస్టార్ల పరిధిలోని ఒరిజినల్ కాపీలను తీసుకుని ఇవాళ హైదరాబాద్ లోని కమిషనర్ కార్యాలయంలో అందజేయాలని జిల్లా రిజిస్టార్లకు ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు రిజిస్టేషన్ రుసుము ప్రస్తుతం ఆరు శాతం ఉండగా దానిని ఏడు లేదా ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతానికి పెంచేందుకు స్టాంపులు రిజిస్టేషన్ శాఖ ఇప్పటికే రాష్ట ప్రభుత్వానికి నివేదించింది అయితే ఒక్క శాతం పెరిగితే వెయ్యి కోట్లు ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం పెంచితే పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు అదనపు ఆదాయం వస్తుందని స్టాంపులు రిజిస్టేషన్ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు విలువలు పెంపు పూర్తయితే మొత్తం మీద మూడు వేల కోట్లకు తగ్గకుండా అదనపు ఆదాయం స్టాంపులు రిజిస్టేషన్ల శాఖకు చేరుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు రాష్టంలో ఆస్తుల విలువలు రిజిస్టేషన్ల రుసుములు త్వరలో పెరగనుండడంతో సోమవారం భారీగా రిజిస్టేషన్లు జరిగాయి సర్కార్కు పెద్ద మొత్తంలో రాబడి వచ్చింది కొన్ని సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయాల్లో రెట్టింపు రిజిస్టేషన్లు జరిగాయి జులైలో ఆదివారం వరకు సగటున రోజుకు ముప్పై మూడు పాయింట్ ఆరు ఐదు కోట్ల ఆదాయం రాగా సోమవారం ఒక్కరోజే డెబ్బై మూడు కోట్ల రాబడి సమకూరింది మొత్తంగా ఏడాది రిజిస్టేషన్ల ద్వారా సర్కార్కు పంతొమ్మిది వందల తొంభై కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది రాష్టంలో ఉద్యోగాల ఖాళీల కసరత్తు తుది దశకు చేరుకుంది ఖాళీల సంఖ్య దాదాపుగా అరవై వేల వరకు ఉండవచ్చని సమాచారం శాఖల వారీగా ఖాళీల విషయమై ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు సమీక్ష నిర్వహించారు ఆయా శాఖలు రూపొందించిన నివేదికలను పరిశీలించారు 
శాఖలు విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న ఒప్పంద పొరుగు సేవల సిబ్బంది వివరాలను ప్రత్యేకంగా పొందుపరిచారు కసరత్తులో భాగంగా దశాబ్దాల క్రితం నాటి ఉత్తర్వులను కూడా పరిశీలించారు అన్ని శాఖల్లో క్యాడర్ వర్గీకరణ ప్రక్రియ పూర్తి కాగా కొన్ని శాఖల్లో కొంత వ్యత్యాసమున్నట్లు సమాచారం గురుకుల విద్యా సంస్థల సొసైటీలు సహా కొన్ని సంస్థల పోస్టుల విషయంలో స్పష్టత రావాల్సి ఉందని తెలుస్తోంది శాఖల నుంచి వచ్చిన వివరాలను క్రోడీకరించి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు నివేదించనున్నారు తదుపరి జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది వినూత్న పంథాలో లబ్దిదారులు కోరుకున్న పథకాలతో నిరంతర ఉపాధి కల్పించడమే దళిత బంధు పథకం లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి అక్కడి అనుభవాల ఆధారంగా రాష్టంలో ముప్పై మూడు జిల్లాలకు చెందిన అధికారులను ఇందులో భాగస్వాములను చేయాలన్నారు దళిత బంధు పథకం ప్రారంభం సహా విధి విధానాలపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు దళితులకు ఎలాంటి పరిశ్రమలను పెట్టిస్తే లేదా ఎంతటి పనిని అప్పజెప్తే సులువుగా చేసుకోగలరో గుర్తించడంతో పాటు దళిత బంధు పథకాన్ని ప్రారంభించిన వెంటనే ఉపాధి లభ్యత ఎలా ఉంటుందనే అంశాలను అధికారులు ముందుగా గుర్తించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు దళిత బంధు కార్యాచరణపై త్వరలోనే ఉన్నతాధికారులు ఉద్యోగులు ప్రముఖులు ఆయా సంఘాల నేతలతో కార్యశాల నిర్వహిస్తామన్నారు ముందుగా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి అక్కడ అనుభవాల ఆధారంగా రాష్టంలో ముప్పై జిల్లాలకు చెందిన అధికారులను ఇందులో భాగస్వామ్యులను చేయాలన్నారు ముందుగా గ్రామాల్లో పర్యటించి దళిత కుటుంబాల స్థితిగతులను అర్థం చేసుకోవాలని వారి అవసరాలేంటో తెలుసుకుని వారి అభిప్రాయాలను సేకరించాలని అధికారులకు మార్గనిర్దేశం చేశారు మారుతున్న కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దళితులకు అనువైన రీతిలో త్వరితగతిన ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కలిగించే పలు రకాల పనులను గుర్తించి వాటిని పథకాలుగా మలచాలని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు వినూత్న పథకాల రూపకల్పన కోసం ఉన్నతాధికారులు దళితులతో మాట్లాడాలని వారి అభ్యున్నతి కోసం పనిచేస్తున్న అనుభవజ్ఞుల సలహాలను తీసుకోవాలన్నారు ఒక కుటుంబంలో ఇంటి పెద్దగా మహిళ ఉంటే వారికి ఏ విధానం ద్వారా ఉపాధి లభిస్తుందో లోతుగా అధ్యయనం చేయాలన్నారు ప్రస్తుతం అమలవుతున్న వివిధ రకాల ఉపాధి పథకాలపై వారికి అవగాహన కల్పించాలని ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలో లేదా ఆ గ్రామంలో అమలుపరుస్తున్న ఇతర ఉపాధి మార్గాలేమున్నాయో పరిశీలించాలని పేర్కొన్నారు వాటన్నింటిలోనూ లబ్దిదారులు కోరుకున్న స్కీమ్ నే ఖాయం చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు రాజీవ్ శర్మ సీఎంఓ అధికారులు నరసింహరావు స్మిత సబర్వాల్ ఎస్సీల అభివృద్ది శాఖ కార్యదర్శి నరసింహరావులు పాల్గొన్నారు హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలో గెలుపు కోసం గులాబీ పార్టీ అస్త్రశస్త్రాల్ని సిద్దం చేస్తోంది ద్వితీయ శ్రేణి క్యాడర్ ఈటల రాజేంద్ర వైపు మొగ్గు చూపకుండా అడ్డుకుంటూనే మరోవైపు అన్ని వర్గాలను ఆకర్షించే మంత్రం పాటిస్తోంది అభ్యర్థిని ఖరారు చేయకపోయినప్పటికీ సీనియర్ నేతలను రంగంలోకి దించి విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తోంది అభ్యర్థి ఎంపికపై ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కొత్త ప్రయోగం దిశగా పావులు కదుపుతోందని ప్రచారం సాగుతోంది హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక రాష్టంలో రాజకీయ ఉత్కంఠ రేపుతోంది అధికార గులాబీ పార్టీకి సవాల్గా మారిన ఎన్నికలో గెలుపే లక్ష్యంగా సర్వశక్తులను సమీకరించి వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలను రూపొందిస్తోంది ఉప ఎన్నికపై స్పష్టమైన అంచనాతో అన్ని సరిచూసుకున్నాకే ఈటల రాజేందర్ ను పార్టీ నుంచి పంపించేందుకు తెరాస సిద్దమైనట్లు ప్రచారం సాగుతోంది రాజీనామా చేసినప్పటి నుంచి ఈటలకు సానుభూతి రాకుండా తెరాస జాగ్రత్త పడుతోంది హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ద్వితీయ శ్రేణి కేడర్ ఈటల వెంట వెళ్లకుండా గులాబీ పార్టీ ప్రయత్నించింది మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించినప్పటి నుంచే ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈటలపై తెరాస నేతలు విరుచుకుపడుతున్నారు ఈటల అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని పార్టీకి ప్రభుత్వానికి ద్రోహం చేశారని అందుకే వేటు వేశారని తెరాస జనాల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తోంది నియోజకవర్గంలో గెలుపోటములపై ప్రభావం చూపే ఎస్సీ బీసీ ఓటర్లను ఆకర్షించే మంత్రాన్ని తెరాస తెరపైకి తీసుకొచ్చింది మరియమ్మ ఘటనపై సీఎం స్పందన దళిత బంధు పథకంతో ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు దళిత బంధు కోసం వందల కోట్ల రూపాయలు హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఖర్చు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు బీసీ గురుకులాలకు నిధులు మంజూరు చేశారు ఇటీవల వరంగల్ పర్యటనలో కేసీఆర్ కడియం శ్రీహరి ఇంటికి వెళ్లి భోజనం చేశారు రసమయ్యి బాలకిషన్ను సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్గా మరోసారి నియమించారు 
దళితులపై ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక శ్రద్ద అభిమానం ఉందని చెప్పేలా ప్రభుత్వ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి దీంతో హుజురాబాద్ లో తెరాస ఎస్సీ అభ్యర్థిని రంగంలోకి దించబోతోందనే ప్రచారం రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది బీసీ నేతగా ఈటలకు ఉన్న పేరు దృష్ట్యా ఎల్ రమణను పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు బీసీని అభ్యర్థిగా దింపాల్సి వస్తే ఎల్ రమణ పోటీలో ఉండొచ్చనే ప్రచారం సాగుతోంది ఓయూ విద్యార్థి నేత తెరాస విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ కూడా టికెట్ ఆశిస్తున్నారు మరోవైపు మొదటి నుంచి కేసీఆర్ తో ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ ను కూడా పోటీకి దించవచ్చని వినిపిస్తోంది హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈటలకు సరితూగే బలమైన నేత తెరాసలు లేరనే చెప్పవచ్చు అయితే ఎన్నికలు వ్యక్తుల మధ్య ఉండవని పార్టీల మధ్యేనని తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు అభ్యర్థి ఎవరైనా పార్టీని మాత్రమే చూడాలనే కోణంలో ప్రచారం సాగుతోంది మంత్రులు గంగుల కమలాకర్ కొప్పుల ఈశ్వర్ ప్రభుత్వ విప్ బాల్క సుమన్ క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచార బరిలో ముందుకు సాగుతున్నారు మంత్రి హరీష్ రావు ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యకుడు వినోద్ కుమార్ తెర వెనుక మంత్రాంగం నడుపుతున్నారు త్వరలో ఓ మాజీ మంత్రి తెరాసలో చేరేందుకు మంత్రి జరుగుతున్నాయి అన్ని ఎన్నికల మాదిరిగానే అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలే తమను గెలిపిస్తాయని తెరాస నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎప్పటిలాగే తెలంగాణ రాష్ట సమితి హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో సర్వేలు చేస్తోంది ఇప్పటికే వివిధ కోణాల్లో పలు నివేదికలు తెప్పించుకుని విశ్లేషిస్తోంది కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టే పథకాలు ఓట్ల కోసమే తప్ప ప్రజల కోసం కాదని భాజపా నేత ఈటల రాజేందర్ విమర్శలు గుప్పించారు దళిత బంధు పథకం తన రాజీనామా పుణ్యమేనని వ్యాఖ్యానించారు ఇరవై మూడు రోజుల పాటు తలపెట్టిన పాదయాత్రలో భాగంగా తొలి రోజు ఐదు గ్రామాల్లో పర్యటించారు సీఎం ఇచ్చిన హామీలు ఏవీ నిలబెట్టుకోలేదన్న ఈటల హుజురాబాద్ ఎన్నికల్లోనూ అదే పునరావృతం అవుతుందన్నారు కమలం గుర్తుకు ఓటేసిన తనను గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు ఇవాళ గూడూరు నేరెళ్ల లక్ష్మీపూర్ కాసింపల్లి పగిడిపల్లి మీదుగా పాదయాత్రను కొనసాగించి వంగపల్లిలో బస చేయనున్నారు రెండవది మూడే కళ్ళ భూమి అయితే అమలు కాలేదు కానీ ఇవాళ ఇంటికి పది లక్షల రూపాయలు చెప్పిన ఇస్తా అని చెప్పి ఆ జప్పు సాటికి చేసింది అంటే ఈటల అన్నట్టు రాజీనామా ఇస్తే ఇన్వెస్టర్ ఒకసారి చూసుకోండి ఓట్లు వస్తే ఎట్లా హామీలు ఇస్తారు ఎట్లా ఓట్లు అయిపోతే ఎట్లా మాట్లాడతారు ఒడ్డెక్క దాకా ఉడమల్లప్ప ఒడ్డెక్కి దాకా పూడమల్లప్ప దేశంలో అధికార ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రముఖులపై హ్యాకింగ్ ఆరోపణలు రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి ఇజ్రాయెల్ కు చెందిన ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ నకు చెందిన పెగాసెస్ స్పైవేర్ తో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై గతంలో నిఘా కొనసాగినట్లు కథనాలు రావడంతో విపక్షాలు మండిపడ్డాయి మోదీ సర్కార్ దేశ ద్రోహానికి పాల్పడిందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను వెంటనే పదవి నుంచి తప్పించాలని డిమాండ్ చేశాయి ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాని పాత్రపై విచారణకు పట్టుబడుతున్నాయి ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన అమిత్ షా భారత్ ను అవమానించేందుకే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు పెగాసస్ స్పైవేర్ తో ప్రముఖులపై నిఘా పెట్టారనే కథనాల కలకలం నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సహా పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డాయి కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ దేశ ద్రోహానికి పాల్పడిందన్న కాంగ్రెస్ జాతి ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టారని ఆరోపించింది మోదీ ప్రజల ఫోన్లలోని అన్ని విషయాలను చదువుతున్నారని అర్థం వచ్చేలా రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై స్వతంత్ర జ్యుడీషియల్ విచారణ లేదా పార్లమెంటరీ కమిటీతో దర్యాప్తు అవసరమని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిధరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు న్యాయమూర్తులు పాత్రికేయులు విపక్ష నాయకులు సహా ప్రజలందరి వాక్ స్వాతంత్ర్యం ప్రాథమిక హక్కులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దాడి చేసిందని రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు అక్రమ స్పైవేర్ పెగాసస్ మోహరింపునకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షానే బాధ్యుడన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన్ని వెంటనే పదవి నుంచి తప్పించాలని డిమాండ్ చేసింది మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిందన్న కాంగ్రెస్ ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ప్రధాని మోదీ పాత్రపైనా దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతోంది ముఖ్య చునావ్ ఆయుక్ విపక్ష నేత సమేత్ శ్రీ రాహుల్ గాంధీ ఖుద్ కే కేబినెట్ మంత్రియ పత్రకార సాథియ యాక్టివిస్ట్ ఆర్ ఇన్ సబ్ కి జాసూసీ కరవానా అగర్ దేశ ద్రోహ నీ ఆర్ రాష్ట్రీయ సురక్షా సే ఖిల్వాడ నీ తో క్యా హై ద పర్సన్ రిస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఇల్లీగల్ స్పైవేర్ పిగెస్ ఇస్ నన్ లెస్ దెన్ ద హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా హూ మస్ట్ బి శ్రీ అమిత్ షా ఇంక్లూడింగ్ ఇన్క్వైరీ ఇన్ టు ద రోల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ టు బి హెల్ 
మరోవైపు విపక్షాల ఘాటు విమర్శలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ధీటుగా బదులిచ్చింది హ్యాకింగ్ లో తమ ప్రమేయం ఏమీ లేదని స్పష్టం చేసింది అధికార పక్షానికి ప్రభుత్వానికి ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉందని చెప్పేందుకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవంది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్ ను అవమానించడమే లక్ష్యంగా ఏం చేసేందుకైనా కొంతమంది సిద్దపడుతున్నారని హోంమంత్రి అమిత్ షా మండిపడ్డారు ప్రస్తుత హ్యాకింగ్ ఆరోపణలు వారి పనేనని ఆరోపించిన ఆయన వారు కుట్రలతో ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ ప్రగతి పథం నుంచి భారత్ ను పక్కకు తప్పించలేరని పేర్కొన్నారు దేశ సంక్షేమానికి మోదీ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిస్తోందని అమిత్ షా ఉద్ఘాటించారు హ్యాకింగ్ చేసే వారి విశ్వసనీయతను భాజపా సీనియర్ నేత రవిశంకర్ ప్రసాద్ ప్రశ్నించారు ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చిన వార్తా సంస్థ గతంలో అనేక అవాస్తవ కథనాలను ప్రచురించిందని మండిపడ్డారు అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థకు భారత వ్యతిరేకి అనే ముద్ర ఉందని ఆరోపించారు అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ భాజపాను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం పైన ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు condemns the baseless and bereft bereft of political propriety comments leveled by congress against the bill this is a new low the political discourse of a party which has ruled india for more than 50 years మరోవైపు భారత్ లో కలకలం సృష్టిస్తున్న పెగాసస్ హ్యాకింగ్ వ్యవహారంపై ఐక్యరాజ్య సమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది రాజకీయ నాయకులు జర్నలిస్టులతో పాటు ఇతర వ్యక్తులపై నిఘా పెట్టేందుకు పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించడం భయంకరమైన విషయంగా ఐరాస్ అభివర్ణించింది మానవ హక్కులు ఉల్లంఘించే మార్గాల్లో నిఘా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం ప్రభుత్వాలు వెంటనే మానివేయాలని ఐరాస మానవ హక్కుల కమిషనర్ మిచెల్ బాచెలెట్ సూచించారు దేశంలో చిన్నారుల కోసం అభివృద్ది చేసిన కరోనా వ్యాక్సిన్ ప్రయోగాల్లో మరో ముందడుగు పడనుంది రెండు నుంచి ఆరేళ్లలోపు పిల్లలకు భారత్ బయోటెక్ రూపొందించిన కోవాక్సిన్ సామర్థ్యం తెలుసుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా వచ్చే వారం నుంచి రెండో డోసు టీకా ఇవ్వనున్నారు ఆరు నుంచి పన్నెండేళ్ల వయసు వారికి ఇప్పటికే రెండో డోసు ఇచ్చినట్లు చిన్నారులపై కోవాక్సిన్ టీకా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న కేంద్రాల్లో ఒకటైన ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ వర్గాలు తెలిపాయి పరీక్షల్లో భాగంగా చిన్నారులను వయసుల వారీగా బృందాలుగా విభజించి ఒక్కో బృందంలో నూట డెబ్బై ఐదు మంది చిన్నారుల చొప్పున ఉంచి వారికి టీకా ఇస్తున్నారు ఆగస్టు చివరికల్లా ఔషధ పరీక్షల మధ్యంతర నివేదిక వచ్చే వీలుంది సెప్టెంబర్లో చిన్నారులకు కరోనా టీకా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశముంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన కోవాక్స్ కార్యక్రమం ద్వారా భారత్కు డెబ్బై ఐదు లక్షల డోసులు అందించేందుకు మొడర్నా సంస్థ సంసిద్దత వ్యక్తం చేసింది అయితే నష్టపరిహార నిబంధనపై ఏకాభిప్రాయం ఇంకా కుదరనందున మొడర్నా టీకా భారత్లో ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుందనే అంశంపై ఇంకా స్పష్టత రావడం లేదు గత నెలలోనే భారత ప్రభుత్వం మొడర్నా టీకా అత్యవసర వినియోగానికి ఆమోద ముద్ర వేసింది మొడర్నా టీకాల దిగుమతికి ప్రభుత్వం చురుకుగా పనిచేస్తోందని నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు డాక్టర్ వీకే పాల్ తెలిపారు ఈ మేరకు చర్చలు జరుగుతున్నట్లు వివరించారు నష్టపరిహార నిబంధన ఒప్పందం ఖరారు చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం పలు షరతులను విధిస్తూ పరిశీలన కోసం అమెరికా ఔషధ తయారీదారులకు పంపినట్లు సమాచారం కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న వ్యక్తుల్లో యాంటీబాడీలు కనీసం తొమ్మిది నెలల పాటు కొనసాగుతాయని తాజా అధ్యయనం తేల్చింది ఈ మేరకు బ్రిటన్లోని ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లండన్ ఇటలీలోని పాడువా విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు చేపట్టిన పరిశోధనలో ఈ విషయం వెల్లడైంది కరోనా సోకి కోలుకున్న ఇటలీలోని దాదాపు మూడు పేల మందిని రెండు పేల ఇరవై ఫిబ్రవరి మార్చిలో పరీక్షించారు మే నవంబర్ నెలలో మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించగా తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మందిలో యాంటీబాడీలు ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నట్లు తేలింది ఇన్ఫెక్షన్ సమయంలో వారిలో వ్యాధి లక్షణాలున్నా లేకున్నా యాంటీబాడీలు అంత సమయం పాటు మనుగడలో ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు దేశంలో కరోనా పూర్తిగా తగ్గుముఖం పట్టే వరకు కఠిన జాగ్రత్తలు అవసరమని ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ వైద్యులు సూచిస్తున్నారు వైరస్ మళ్లీ తీవ్రతరం కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని జాగ్రత్తలు చేపట్టాలన్నారు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వేడుకలు మరికొద్ది రోజుల్లో రానున్న పండుగల నేపథ్యంలో ప్రజలు గుమికూడటాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలిపారు రానున్న వంద రోజులు అత్యంత కీలకమని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సైతం స్పష్టం చేసింది చాలా దేశాల్లో పరిస్థితులు దారుణంగా మారుతున్నాయని హెచ్చరించింది యావత్ ప్రపంచం మూడో ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దమవుతోన్న వేళ భారతీయులు బాధ్యతగా వ్యవహరించి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తం చేసింది జేఈఈ మెయిన్ మూడో విడత ఆన్లైన్ పరీక్షలు నేడు ప్రారంభం కానున్నాయి నేటితో పాటు ఈ నెల ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు తేదీల్లో జేఈఈ మెయిన్ జరగనుంది 
దేశ వ్యాప్తంగా సుమారు ఏడు లక్షల పదివేల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు లక్ష పదకొండు వేల మంది హాజరు కానున్నారు దేశవ్యాప్తంగా మూడు వందల ముప్పై నాలుగు నగరాల్లో ఒక్కో షిఫ్ట్లో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కేంద్రాల్లో పరీక్ష జరగనుంది రాష్ట్రంలో పదకొండు నగరాలు పట్టణాల్లో పరీక్ష నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి కరీంనగర్ ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ వరంగల్ నిజామాబాద్ సూర్యాపేట మహబూబాబాద్ సిద్దిపేట జిల్లాల్లో జేఈఈ మెయిన్ కేంద్రాలను సిద్దం చేశారు ఉదయం తొమ్మిది నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు వరకు మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి సాయంత్రం ఆరు వరకు పరీక్షలుంటాయి ఏప్రిల్లో మొదటి విడతలో ఆరు లక్షల ఎనభై పేలు మేలో రెండో విడతలో ఆరు లక్షల తొమ్మిది పేల మంది అభ్యర్థులు జేఈఈ మెయిన్ పరీక్ష రాశారు నాలుగో విడత జేఈఈ మెయిన్ ఆగస్టు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ముప్పై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు తేదీల్లో జరగనున్నాయి రెండు మూడు గదులున్న ప్లాట్లలో నడిచే ఆసుపత్రులపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది ఆయా ఆసుపత్రులు కరోనా సమయంలో బడా స్థిరాస్తి వ్యాపార సంస్థల డబ్బు సంపాదన యంత్రాల్లా మారిపోయాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది భద్రత అగ్నిమాపక నిబంధనలు పాటించని నర్సింగ్ హోంలను మూసివేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది గతేడాది మహారాష్టలోని నాసిక్ లో ఒక కోవిడ్ ఆసుపత్రిలో మంటలు చెలరేగి వైద్య సిబ్బంది రోగులు మృత్యువాత పడ్డారు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఇలాంటి ఘటనలపై సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా విచారణకు స్వీకరించింది ఈ క్రమంలో ప్లాట్లలో నడిచే అనుమతి లేని నర్సింగ్ హోంలను మూసివేయాలంటూ గత డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిన అన్ని రాష్ట్రాలకు న్యాయస్థానం ఆదేశాలిచ్చింది అయితే ఆసుపత్రి భవన నిబంధనలకు సంబంధించిన ఉల్లంఘనలను సరిదిద్దుకోవడానికి గుజరాత్ ప్రభుత్వం వచ్చే ఏడాది వరకు గడువు పొడిగించింది ఈ చర్యపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సుప్రీంకోర్టు గుజరాత్ నోటిఫికేషన్ గత డిసెంబర్ పద్దెనిమిది నాటి తమ ఉత్తర్వులకు విరుద్దమని స్పష్టం చేసింది దీనిపై వివరణ కోరుతూ గుజరాత్ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజు కుంద్రాను ముంబై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అశ్లీల వీడియోలను చిత్రీకరించి పలు మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా వీటిని ప్రసారం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై రాజు కుంద్రాను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు ఇందుకు సంబంధించి కీలక ఆధారాలున్నట్లు వారు స్పష్టం చేశారు మణిపూర్లో వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ ఆ రాష్ట కాంగ్రెస్లో మరోసారి సంకోభం నెలకొంది శాసనసభ ఎన్నికలకు ముందు మణిపూర్ పీసీసీ అధ్యక్ష పదవికి గోవిందాస్ కొంతంజం రాజీనామా చేశారు దీంతోపాటు ఎనిమిది మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు భాజపాలో చేరనున్నట్లు సమాచారం ఇదే జరిగితే మణిపూర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అతిపెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని రాజకీయ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు తెలంగాణ అమరుల త్యాగాన్ని చాటి చెప్పే విధంగా అమరుల స్మారక చిహ్నం నిర్మాణం ఉంటుందని మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగర్ ఒడ్డున నిర్మిస్తున్న అమరుల స్మారక చిహ్నం నిర్మాణ పనులను మంత్రి అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు పనుల్లో వేగం పెంచాలని నిర్ణీత గడువులోగా నిర్మాణ పనులు పూర్తి కావాలని వర్క్ ఏజెన్సీని అధికారులను ఆదేశించారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణ అమరుల ఆత్మ గౌరవ సూచికగా అమరుల స్మారక చిహ్నం నిర్మిస్తున్నారని తెలిపారు నిత్యం వారి త్యాగాన్ని స్మరించుకునే విధంగా అమరుల స్మారక చిహ్నం గొప్ప కట్టడంగా నిలవనుందన్నారు రాష్ట్రానికి ఏ ముఖ్య అతిథి వచ్చినా అమరవీరుల స్మారక చిహ్నాన్ని సందర్శించే విధంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రూపకల్పన చేశారని మంత్రి తెలిపారు అనంతరం నూతన సచివాలయ నిర్మాణ పనులను ప్రశాంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు బ్లాక్ వైజ్ పనుల పురోగతి అడిగి తెలుసుకున్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా హరితహారం కార్యక్రమానికి పెద్దపీట వేయగా జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది దీనికి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు మొక్కలు నాటిన పది రోజుల్లోనే అనేక మొక్కలు ఎండిపోయాయి ఈ దృశ్యాలు నగరం నడిబొడ్డున ఆర్టీసీ రోడ్డు ముషీరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో దర్శనమిస్తున్నాయి ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో పది రోజుల పాటు హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ప్రజాప్రతినిధులు జీహెచ్ఎంసీ ఉన్నతాధికారులు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు కొన్ని గుంతల్లో మొక్కలు నాటకపోవడంతో ఆ గుంతలు చెత్తా చెదారం ఉమ్మితొట్టిలకు నిలయాలుగా మారాయి మొక్కలు నాటండి పర్యావరణాన్ని రక్షించండి అని నినాదాలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితమవుతుందని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నాగ్పూర్ నుంచి విజయవాడ వరకు నిర్మాణం చేయనున్న గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారికి 
తమ భూములను ఇచ్చేది లేదంటూ మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని పలువురు రైతులు ఆందోళనకు దిగారు ఐదు మండలాలకు చెందిన రైతులు కలెక్టర్ కార్యాలయం చేరుకుని అడిషనల్ కలెక్టర్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు జాతీయ రహదారి నిర్మాణం వల్ల వేలాది మంది రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతారని తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన తెలిపారు ఇప్పటికే జిల్లాలో మూడు జాతీయ రహదారులున్నాయని ఈ నేపథ్యంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి నిర్మాణం అవసరం లేదని రైతులు తెలిపారు జిల్లాలో సుమారు ఆరు వందల యాభై తొమ్మిది ఎకరాలు రహదారి కింద పోతుందని రైతులందరికీ తగిన న్యాయం చేస్తామని అడిషనల్ కలెక్టర్ కొమరయ్య హామీ ఇచ్చారు అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో అంతకంతకు విస్తరిస్తున్న కార్ శిచుపై వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉత్తర కాలిఫోర్నియాతో పాటు ఒరేంగాంలో మంటలు దావానెలల్లా విస్తరిస్తున్నట్లు తెలిపారు కాలిఫోర్నియాలో ఆదివారం డెబ్బై నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అటవీ సంపద దగ్ధమైనట్లు అధికారులు చెప్పారు కార్చిచ్చు కారణంగా ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఐదు మంది వరకు చనిపోయినట్లు పేర్కొన్నారు సాధ్యమైనంత వరకు మంటలు ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించకుండా కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు మరోవైపు కార్చిచ్చు బీభత్సానికి మూగజీవాలు సైతం తీవ్రంగా గాయపడ్డాయి వాషింగ్టన్లో గాయపడిన గుర్రాలను ప్రత్యేక శిబిరాలకు తరలించి చికిత్స చేస్తున్నారు ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాదులో బాంబు పేలిన ఘటనలో సుమారు ముప్పై మంది మృత్యువాత పడ్డారు బాగ్దాద్ శివార్లోని సత్సిటీలో ఒక మార్కెట్ వద్ద జరిగిన ఈ పేలుడులో పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు ఈ దల్ అదా నేపథ్యంలో మార్కెట్లో భారీ సంఖ్యలో జనం గుమికూడిన సమయం చూసి దుండగులు బాంబును పేల్చినట్లు వెల్లడించారు ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్నకు చెందిన ఉగ్రవాదులు గతంలో ఇదే ప్రాంతంలో పలుమార్లు బాంబు దాడులకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది తూర్పు బాగ్దాద్లోని రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో బాంబు పేలుళ్లు సంభవించడం ఈ ఏడాదిలో ఇది మూడోసారని అధికారులు తెలిపారు శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఘన విజయం సాధించిన భారత క్రికెట్ జట్టు నేడు జరిగే రెండో వన్డేలోనూ సత్తా చాటేందుకు సిద్దమైంది ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచి సిరీస్ ను సొంతం చేసుకోవాలని భారత్ ఉవ్విల్లూరుతోంది సిరీస్ సమం చేసేందుకు సర్వశక్తులు ఒడ్డాలని లంక భావిస్తోంది ఇవాళ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ప్రేమదాస మైదానంలో జరగనున్న రెండో వన్డేలో భారత్ జట్టు ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా బరిలో దిగే అవకాశాలున్నాయి అరంగేట్ర మ్యాచ్ లోనే అర్ధ శతకంతో ఇషాన్ కిషన్ రాణించగా ఓపెనర్ పృథ్వీ షా శిఖర్ ధావన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్లు అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశారు రెండో వన్డేలోనూ అదే ఫామ్ కొనసాగించాలని కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారు తొలి వన్డేలో తేలిపోయిన లంక బౌలర్లు రెండో వన్డేలోనైనా సత్తా చాటాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు